Magandang magandang umaga po mga ginigilaw naming tagapakinig. Muli tayong mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon sa umagang ito, araw ng Webes, May 19, 2021. Kumusta po mga ginigilaw naming tagapakinig? Kumusta po ang ating buong magdamag na pansamantalang pagpapahinga? Narito muli po tayo mga kapatid upang magpalakasan sa isa't isa. Tayo muli magsasalo-salo sa hapagkainan upang sama-samang kumain ng tinapay ng buhay. Mga kapatid, bago tayo mag tayo muli sumandaling yumuko at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Dakila at magpapalang Diyos sa umagang ito, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkulog mo. Maraming maraming salamat Ama sa panibagong doktong ng buhay. Muli kami ay pinagkalooban sa umagang ito. Panginoon, sa, sa aming pag-aaral sa umagang ito upang maging kalakasan namin, nawa kami gabayan ng iyong banal na spirito. Buksan ang aming puso at isipan upang maintindihan namin ang nais nice niyong ipaunawa sa amin sa umagang ito. Bigyan kami ng uh, mal- malalim na pangunawa, karunungan na nagmumula dyan sa kaitas-taasan, Panginoon. Nawa ang pag-aaralan sa umag ito ay maitanim sa aming puso at isipan, gayon din maibahagi namin ito, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, na hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Gamitin kami ng uh, instrumento, channels of blessing. Makita nawa nila, Panginoon, ang bunga ng pag-aaral, ang bunga na sa pangmagitan niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Magpakalikisin kami, Panginoon, bago kami dumulo sa pagkainan ninyo. Salamat muli sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Mga ginigilaw naming tagapakinig, Kahapon ay napag-aralan natin, mga kapatid, ang kapangyarihan ng lihim na panalangin. No, the power of a secret prayer. Ngayon naman, pag-aaral natin, mga kapatid, ang uh, mga panalangin na kinasihan ng Diyos. Ano, yung God-inspired prayer. Meron pala ho nito, mga kapatid, no, yung God-inspired prayer. Alam nyo mga kapatid na uh, kapag tayo ay malawak na ang uh, karanasan bilang mga kristyano, ano ho, yung mga karanasan dahilan tayo ay naging bagong nila lang sa, ating, sa tulong ng ating Panginoong Iso Kristo, hindi na natin kailangan maghalukip-hip pa ng ating mga kamay no, bilang mga kristyano sapagkat tayo ay kontento na sa nagawa ng ating Panginoon para sa atin. Yung mga determinadong pumasok sa espiritual na karihan ay makakasumpong na ng lahat ng kapangyarihan ano, at silakbo na di na bagong likas na may tulong ng pwersa ng kaharian ng kadaliman ay nakahanay na sa atin. Pag tayo mga kapatid ay nagdesisyong sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo, tayo ay pumasok sa panibagong buhay hindi po ibig sabihin nun ay ligtas na tayo, hindi na tayo makakaranas ng yung bang hindi na tayo makakaranas ng hirap ng pagsubok. Ito po ay pasimula pa lamang. Ano ho? Araw-araw ay dapat tayong magpanibago ng ating pagtatalaga. No? Araw-araw dapat tayong makibaka sa kasamaan. Sapagkat according to 1 Corinthians 15.31 ano, araw-araw ay appear 
by boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord dapat I die daily araw-araw tayong patay natin yung ating sarili ang mamumuhay na sa atin ay ang ating Panginoong sa Kristo ang mga dating kaugilian mga minanang hilig na gumawa ng mali ay magsisikap na ma- mamuno at sila'y dapat palagi ang magbantay laban sa mga ito mga kapatid kasi nandyan pa rin yung ating pagnanasa sa laman pero sa tulong ng Panginoon mga kapatid ay ating mapapanagumpayan yan kaya nga sinabi ni Pablo ay die daily kailangan lagi tayong palagi ang magbantay laban sa ating mga lumang kaugalian na nagsisikap sa lakas ni Kristo para pagtagumpayan mga kapatid kaya nga sabi sa atin ng aklat ng Pedro 1 Peter 5.8 sabi dyan be sober be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour maraming pwedeng gamitin ng kaaway pwedeng gamitin instrumento ano ho upang tayo ay tuksuhin upang tayo gawing uh, manumbalik sa dati ng gawi yung karnal ano ho kaya nga dap, dapat tayo lagi mapagbantay. Ang sabi pa ho ay naitatakwil ang lahat ng mga bagay na ahad lang sa kanila para lumago tungo sa daang paakyat o magliliko sa mga paa ng isa pa muli sa makitid na landas. Ang mga manampalataya ay maghahayag ng kanilang araw-araw na buhay ng awa, kabaitan, kapakumbabaan, pagtsatsaga at pag-ibig sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano, kailangan daily dapat patayin natin yung ating pagnanasa yung ating mga being carnal ano? ang kapangyarihan ng isang mas mataas mas dalisay at mas marangal na buhay ang ating pinaka kakailanganin mga kapatid masyadong nakatoon ang ating mga isipan sa mundo at masyadong kakaunti ang kaharian ng langit kaya nga, binabalaan tayo ng ating Panginoon. Sabi dyan sa 1 John 2.15, Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in Him, mga kapatid. Wala sa Kanya ang pag-ibig ng ating Panginoon kapag ang ating mga isip, ang ating mga puso ay nakatuong pa rin sa kamunduhan. Yung, yung ba nagahangad pa ng kayamanan dito sa lupa na pwede naman tayo magkaroon doon ng kayamanan sa langit. Dapat doon tayo nag-iipon mga kapatid. Sa ating pagsisikap na marating ang nangalayunin ng ating Diyos para sa atin, ang mga kristyano tayo ay hindi dapat manghina sa anumang bagay. Ang moral at espiritual na asakdalan sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoong sa Kristo ay ipinangako sa atin at pinangako sa lahat mga kapatid. Kaya nga napag-aralan natin nung kahapon at mga nakaraan pa mga kapatid. Pitpulan na nga ako, tapat ang ating Panginoong Heso Kristo. Susundin niya, tutuparin niya pala mga kapatid, ang kanyang ipinangako. Si Jesus ang pinagmumulan ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng bukal ng buhay. Ano, hindi ho tayo magugutom, hindi ho tayo mauhaw kapag ang ating Panginoong Heso Kristo ang ating isinabubuhay. Dinadal, dinad, dinadala niya sa atin mga kapatid ang kanyang salita at mula sa puno ng buhay ay inaabot ang mga dahon para sa paggaling ng may sakit dahil sa kasalanan ng mga kaluluwa ito yung binabangit sa revelation healing of the nation mga kapatid pinapatnubayan niya tayo tungo sa trono ng Diyos at inilalagay ang at, sa ating mga bibig ang isang panalangin na kung saan ay dinadala niya tayo sa kanyang sarili. Yun ho yung tinatawag na panalangin na kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Para sa ating kabutihan, pinakikilos niya, mga kapatid, ang mga pinakamakapangyariang ahensya sa langit. Sa bawat hakbang ay nadarama natin ang kanyang buhay na kapangyarihan. Bawat hakbang, araw-araw, mga kapatid, hindi naglalagay ng limitasyon ang Diyos sa pag-unlad ng mga may gustong punuin ng kaalaman ang kanyang kalooban sa buong karunungan 
at pagkaunawang espiritual. Kaya nga kahapon na pag-aralan natin mga kapatid, ang ating Panginoon, ang mismong magiging teacher natin, ang mismong ating magiging guro kung araw-araw tayo lumalapit sa Kanya. Sapagkat may kapangyarihan ang panalangin. Kung hilingin natin ang katalinuhan, karunungan ipagkakaloob niya yun sa atin mga kapatid. Ano ho? Sa panalangin, sa pagbabantay, sa paglago ng kaalaman at pangunawa, sila'y palalakasin sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. Sa ganito mga kapatid, sila o tayo na ihanda sa gawain para sa iba. Layunin ng tagapagligtas para sa mga tao na dinalisay at pinabanal na maging kanyang katulong. Saan ho? Siyempre sa bukirin, sa gawain. Para sa dakilang pribilehyong ito, magpasalamat tayo sa Kanya. Siyang ginawa tayong karapat-dapat na makibahagi sa mga mana ng banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo mga kapatid sa kapangyarihan ng kadiliman at inilapat tayo, inilia, inilipat tayo sa karihan ng Kanyang minamahal na anak. Dati tayo ay naka Ika, sabi nga na matatanda eh naroon ka dati sa sahig eh, inilipat ka sa papag inilipat pa sa kama ano buhat sa kadiliman mga kapatid ngayon kung tayo na ay Kristo bagong nilang ngayon ay nasa kaliwanagan na tayo mga kapatid kaya nga dyan sa awit Psalms 25.4 mga kapatid sabi dyan show me your ways O Lord teach me your path Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan o Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Ano ho? Kung tayo man nanalangin, kasisihan niya ng ating Panginoong Diyos yung pong panalangin na humihingi ng tulong, panalangin ng mga banal, panalangin ng tapat. Bibigyan niya tayo ng kagalingan, mga kapatid. Kaya yung tinatawag na God-inspired prayer. Bago tayo pansamantalang magpaalam, mga kapatid, sa ating simple at may kling malaman na topic tayo ay mga kapakinig ng napaagandang awitin na alay sa ating Panginoon ating pong pakinggan mga kapatid
people need the Lord. Kailangan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila at mukagpalang Diyos, maraming maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang lesson na aming natutunan sa umaring ito, Panginoon. Na dinadala niyo, Panginoon, ang aming mga time-team na panalangin. And you took nasisiyahan upang pakinggan ng aming Diyos Ama. Salamat, Panginoon, sa patnubay, salamat sa gabay na patuloy niyong binibigay sa amin sa araw-araw. Panginoon, nawa ang aming napag-aralan ay maitanim sa aming puso at isipan. Gayun din, may bahagi namin. Sa umaging ito, Panginoon, tinatalaga namin ang aming buong maghapon na paghahanap buhay, aming pakikibaga o anumang mga gawain. Gabayan kami, Panginoon, samahan kami ng inyong banal na espiritu. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ipinagkakalob niyo sa amin sa pagtitoy aming hiniling sa matamis na pangalan na ang Panginoon Sus. Amen. Muli kaming uh, bumabati sa ating mga ginigilaw na tagapakinig. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa amin. Sa araw ng Webes po, May, na, May 20, 2021. Good morning, good morning po sa ating mga kapatid. Sa patuloy na kinig, patuloy na sinasaluhan tayo sa pagkainan upang kumain ng tinapay ng buhay. Binabati po natin yung ating mga kaibigan dyan, lahat sa gitnang silangan. Hindi na po natin uh, maisa-isa. Ano, pero banggitin natin yung ilan. Sina Kuya Jemar, Ate Myla, Brother Burr, si, siyempre si Governor Earl, ano, si Brad Earl, si Idol uh, Ryan Keith, si Idol uh, Junel, na hindi, si Brother Francis, yung ating kaibigan dyan sa season pangkasinan si Kuya Ed and then si Nanay Pop, Nancy at Pops dyan sa Cebu Selgas Family sa Dabao tsaka yung mga kaibigan natin dyan sa Hong Kong yung patuloy na kabahagi natin sa pag-share ng ating ng pabalita ng ating Panginoon yung aking pamilya sa Lipa Batangas gayon din sa barangay Kisaw Pilyarisal at Oriental Mindoro yung aking mga kasamahan sa trabaho si Salvador si Jober at gayon din si Mark at si Chris magpalainawa kayo ng ating Panginoon muli kami nagpapasalamat patuloy, hinihilingan kayo na patuloy sumabaybay sa ganito pa oras Maraming maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. God bless po. God bless us all.